বৃহস্পতিবার পেশ হচ্ছে দু হাজার অর্থ বছরে চার লাখ কোটি টাকার বড় বাজেট বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্য অর্থনীতিবিদদের সংশয় ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষ দুই লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত গভীর সমুদ্র থেকে তেপ্পান্ন জেলে জীবিত উদ্ধার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার সংসদের প্রধানমন্ত্রী বললেন পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই সরকার সতর্ক হওয়ায় কমেছে ক্ষয়ক্ষতি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় দফায় বাড়ছে গ্যাসের দাম এক চুলা নশ এবং দুই চুলা নশো পঞ্চাশ টাকা এবং বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রত্যাশা পূরণে দলের সবাইকে সেরাটা দেওয়ার আহ্বান মাশরাফির প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি শিরনাক্তার বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে উপস্থাপন হতে যাচ্ছে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের বাজেট অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত উপস্থাপন করবেন দেশের ছেচল্লিশতম এই বাজেট অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে জানিয়েছেন এবারের বাজেটের সম্ভাব্য আকার চার লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাজেটের মূল লক্ষ্য হলেও অর্থনীতিবিদরা বলছেন এ লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্টে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ সময় এখন আমাদের স্লোগান নিয়ে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে দেশের ইতিহাসের ছেচল্লিশতম বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে এরই মধ্যে জানা গেছে নতুন অর্থ বছরে বাজেটের আকার হতে পারে চার লাখ কোটি টাকার উপরে বাজেট ব্যয় মেটানো সব থেকে বড় উৎস রাজস্ব আদায়ের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা দু লাখ আঠাশ হাজার কোটি টাকা হতে পারে নতুন বাজেটে যার মধ্যে এনবিআর আদায় করবে দু লাখ আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা নতুন ভ্যাট আইনের উপর ভরসা করে আগামী অর্থ বছরে প্রায় আটাশি হাজার কোটি টাকা আদায় করতে চায় এনবিআর আয়কর থেকে সাতাশি হাজার কোটি টাকা শুল্ক থেকে তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা আদায়ের সম্ভাব্য লক্ষ্য রয়েছে এরপরও নতুন বাজেটে ঘাটতি থেকে যেতে পারে এক লাখ কোটি টাকা এছাড়া এডিপির আকার এরই মধ্যে এক লাখ চৌষট্টি হাজার চুরাশি কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছে অর্থনীতিবিদরা বলছেন আগামী বাজেটে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বিনিয়োগ বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে একে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান মুখী করা যে আমরা ভ্যাটের উপরে খুব বেশি মনোযোগ যখন দিচ্ছি তখন প্রত্যক্ষ আদায়ের কর যেটা আছে সেটা আদায়ের ক্ষেত্রে যেন আমাদের পরিকল্পনা বিলীন না হয়ে যায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে সামাজিক খাত আছে আমাদের যে নিরাপত্তা বেষ্টনি আছে সেটাকে বাজেট কতখানি গুরুত্ব দিল সেই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব থাকবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্ব বিবেচনায় এর পরই থাকতে পারে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাত নতুন বাজেটে স্থানীয় সরকার গণপরিবহন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সব থেকে বেশি বরাদ্দ থাকবে বলে জানা গেছে বিশেষ বরাদ্দ থাকবে পদ্মা সেতু মেট্রো রেলের মতো বড় প্রকল্পে নতুন ভ্যাট আইনে ভ্যাটের হার পনেরো শতাংশ অপরিবর্তিত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রায় এগারোশো পণ্য ও সেবা ভ্যাটের আওতামুক্ত থাকবে নতুন বাজেটে এছাড়া সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানোর বিষয়টি এই মুহূর্তে রয়েছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তবে কর্পোরেট ট্যাক্স হার নিয়ে ব্যবসায়ীদের থাকবে বিশেষ আগ্রহ ট্যাক্সের হার কমিয়ে এর আওতা বাড়ানোর পরামর্শ ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় জিনিস লক্ষ্যমাত্রার জন্য আপনি যে লোকটা একবার ট্যাক্স দিচ্ছে আপনি বারবার তার উপর ট্যাক্স ইম্পোজ করবেন দিস ইজ নট ওয়াইজ আপনি ওয়াইটটা বিস্তৃত করে দেন বড় করে দেন এছাড়া নতুন অর্থ বছর দু হাজার সতেরো আঠারোর জন্য প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সাত দশমিক চার শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের বাজেটে সব ধরনের ব্যাংক হিসেবের বিপরীতে সঞ্চিত অর্থের ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক দ্বিগুণ করার সুপারিশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর আবগারি শুল্ক আরোপ হলে সঞ্চিত অর্থের ওপর গ্রাহক নামমাত্র লাভ পাবেন এতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমানতকারীরা সঞ্চয় আগ্রহ হারাবেন বলে মনে করেন ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা সাজিদ রাজের রিপোর্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে কোনো হিসাবে মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর দেন গ্রাহকরা প্রতি বছর সার্ভিস চার্জ কেটে নেয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সেই সঙ্গে সব ধরনের হিসাবের বিপরীতে আবগারি শুল্ক পরিশোধ করতে হয় হিসাবধারীকে তারপরও আসছে অর্থ বছরের বাজেটে এই আবগারি শুল্ক দ্বিগুণ করার সুপারিশ করেছে এনবিআর 
সুপারিশ অনুযায়ী বিশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতের জন্য আবগারি শুল্ক দেড়শো থেকে বাড়িয়ে দুইশো টাকা দিতে হবে এক লাখ এক থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত পাঁচশোর পরিবর্তে এক হাজার টাকা দশ লাখ এক থেকে এক কোটি টাকার জন্য তিন হাজার টাকা দশ কোটি টাকা পর্যন্ত পনেরো হাজার টাকা এবং পাঁচ কোটি টাকার বেশি সঞ্চিত অর্থের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা আবগারি শুল্কের সুপারিশ করেছে এনবিআর এ সুপারিশ কার্যকর হলে এক লাখ টাকার তিন মাস মেয়াদি এফডিআর হিসাব শেষে কাগজ কলমে দেড় হাজার দেখানো হলেও শুল্ক ও চার্জ বাদে গ্রাহক হাতে পাবেন মাত্র আড়াইশো টাকার কিছু বেশি ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা বলছেন এর ফলে বড় অঙ্কের আমানতকারীদের ওপর তেমন প্রভাব না পড়লেও নিম্ন ও মধ্যম অঙ্কের আমানতকারীরা আগ্রহ হারাবেন সঞ্চয়ে সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের উপর এটা পড়বে মানুষের মনে একটা চাপ মানে নিরুৎসাহিত হবেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে মজা নাই লাভ নাই ভালো না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করবই না এগুলো হচ্ছে মানুষের একটা সামাজিক চাপ চলে আসলো তার উপরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে কি লাভ তোর সব টাকা তো কাটাই যাবে বড় বাজেটে স্বাভাবিকভাবেই এনবিআর এর উপর রাজস্ব আদায়ের বাড়তি চাপ পড়বে এই চাপ মোকাবেলায় সরাসরি আবগারি শুল্ক না বাড়িয়ে ব্যাংক হিসাবের তথ্য কাজে লাগিয়ে করজাল বিস্তৃত করার পরামর্শ এই বিশ্লেষকের দশ লক্ষ টাকার নিচে যারা তাদের বিষয়টাকে একটু বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে সহজে আদায় যোগ্য এটা একটা ভালো সোর্স অফ ইনকাম হইতে পারে কিন্তু এটাকে তারা আরও ভালোভাবে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করতে পারতেন যারা উচ্চ আয়ার যাচ্ছেন তাদেরকে পুরা ডিরেক্ট ট্যাক্স নেটে আছে কিনা এবং ডিরেক্ট ট্যাক্স নেটে আর নিয়ে আসতে পারলে তো ইনকাম তাদের অনেক বাড়ত আর্থিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাংক লেনদেনের বিকল্প নেই এমন অবস্থায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আরও বেশি প্রণোদনা থাকা উচিত বলেও মনে করেন তারা সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাইশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়ার আশা করছেন প্রতিমন্ত্রী যা চলতি অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় সাত হাজার কোটি টাকা বেশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান আসছে বাজেটে বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদ্যুৎ খাতের সাফল্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সমন্বিত পরিকল্পনা নিতে হবে ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট নতুন অর্থ বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বত্রিশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠিয়েছে মন্ত্রণালয় আগামী বাজেটে বরাদ্দ পাওয়া অর্থ ব্যয় হবে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং দু সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমরা রোড ব্যাপ বিবেচনা করি এগোচ্ছি একুশ সালের মধ্যে যে ডিমান্ড ছিল এই ডিমান্ডটা আঠারো সালে পূরণ করতে হবে জেনারেশনে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার ছিল একুশ সালের মধ্যে এটা আমরা আঠারো সালে পূরণ করতে হবে গত আট বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বাড়লেও সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি তবে আসছে বাজেটে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে দেওয়া হবে বিশেষ গুরুত্ব ট্রান্সমিশনে বড় কাজগুলো রয়ে গেছে এখানে সাবস্টেশন গ্রিপ প্রচুর হবে এ বরাদ্দগুলো পেলে পরে হয়তো ভালো অবস্থা চলে আসে এবার আমি প্রেশার দিব যে বাই হোক ট্রান্সমিশনে প্রাইভেট সেক্টর যেন আনতে পারে ডিস্ট্রিবিউশনে ব্যাপকভাবে করতে চাই নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশন বড় দরকার উৎপাদনের বিপরীতে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনতে সমন্বিত সম্পদ পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জেনারেশন ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন এটা যে কোনো একটিতে যদি বটল নেক থাকে তাহলে বাকি দুটো যতই শক্তিধর হোক না কেন ওই একটির জন্য সম্পূর্ণ সিস্টেমটা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে পারবে না এই সমন্বিত সম্পদ পরিকল্পনায় কিন্তু উৎপাদনের সাথে সঞ্চালন বিতরণের যে গ্যাপ সেটা থাকবে না বাজেটে বরাদ্দ পাওয়া অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রকল্প গ্রহণ ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের উপরও গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়বে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বুধবার দুপুরে সচিবালয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী জানান এবারের স্বাস্থ্য বাজেট হবে কর্মসূচি ভিত্তিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইনফ্যাক্ট একটি মাত্র মন্ত্রণালয় যেখানে আমরা প্রোগ্রাম বেসিসে বাজেট বানিয়েছি অর্থাৎ রেভিনিউ বাজেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাজেট কম্বাইন করে তারা বাজেটটা করে প্রথম বছর হয়তো একটু টু গেট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ইট একটু সময় লাগবে কিন্তু আমরা কিন্তু ইন দি এক্সপেকটেশন দ্যাট ইট উইল পিক আপ এবারের বাজেটে কালকে ইউ উইল ফাইন্ড আউট বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় ধাপে গ্যাসের বর্ধিত মূল্য কার্যকর হতে যাচ্ছে 
নতুন মূল্য অনুযায়ী এক চুলার জন্য নশ টাকা এবং দুই চুলার জন্য নশো পঞ্চাশ টাকা গুনতে হবে গ্রাহকদের গত তেইশে ফেব্রুয়ারি দুই ধাপে গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন প্রথম ধাপে পহেলা মার্চ দাম বাড়ে তখন এক চুলা সাতশো পঞ্চাশ টাকা ও দুই চুলা আটশো টাকা করা হয় পরে দ্বিতীয় ধাপে পহেলা জুন থেকে দাম বাড়ার সিদ্ধান্ত হয় এ মূল্য বাড়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি মোবাশের হোসেন গত সাতাশে ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালতে একটি রিট করেন পরে গত আটাশে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে কার্যকর হতে যাওয়া মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছিলেন হাইকোর্ট গত মঙ্গলবার এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের করা আবেদনের শুনানিতে চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন পূর্বের আদেশটি স্থগিত করেন এতে করে পহেলা জুন থেকে দ্বিতীয় ধাপে বর্ধিত দাম কার্যকরে আর কোনো বাধা থাকল না সাত দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ঘুষের মামলা ষড়যন্ত্রমূলক বললেন তার আইনজীবী ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিশ হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ও অসংখ্য গাছপালা উপড়ে গেছে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবন জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন দুই এক দিনের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে বাড়িঘর তৈরির কাজ শুরু হবে ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন যাপন করছেন কক্সবাজার সদরের উপকূলীয় নাজিরা টেক এলাকার শত শত পরিবার ঘূর্ণিঝড় মোড়ার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনে চলছে হাহাকার ঘরবাড়ি হারিয়ে তাদের মাথা গোজার ঠাইটুকুও নেই তীব্র খাবার সংকটে জীবন যাপন করছেন তারা এখনো পর্যন্ত কোন সরকারি সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ তাদের আমরা তো তুফানের সিঙ্গেলে গেছিলাম এখন আসিয়া দেখেছি ঘর বাড়ি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করছে ঘর ঘরটা নাই খাতা কাপড় নাই ওগুলা সব নষ্ট হয়ে গেছে আমরা খাদ্য খাদ্য হন আশ্রয় নাই আমরা খাদ্য দিব ব্যবস্থা করিব স্কুলটা ভেঙে গেছে জোয়ারের পানি পড়া লেখা নাই পড়া লেখা এখন বন্ধ আমরা একটা স্কুল সাহায্য চাই সরকারের কাছে থেকে এই অবস্থায় দ্রুত সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা কামনা করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এই কোলা আকাশের নিচে যে সমস্ত মানুষগুলি এখন পর্যন্ত বসবাস করছে খাদ্য সংকটে রয়েছে তাদের খাদ্য সংকট পূরণের জন্য তাদের বাসস্থানের জন্য আমরা মেরামতের জন্য আমরা সব সরকারের সাহায্য কামনা করছি জেলা প্রশাসক জানালেন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে বাড়িঘর তৈরি করে দেয়া হবে দুই এক দিনের মধ্যেই আমরা প্রকৃত অ্যাসেসমেন্টটা নিরূপণ করতে পারবো মূলত লোকজন চাচ্ছে তাদের ঘরে ফিরে যেতে আর কি তো সেই ঘরগুলো আমরা যাতে পুনর্নির্মাণ করার ব্যবস্থা করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা কাজ করতেছি জেলা প্রশাসনের দেয়া তথ্য মতে ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে কক্সবাজারে চারজন নিহত এবং অর্ধ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা সতেরো হাজার তিনশো তেইশটি আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মোট পরিবার বাহান্ন হাজার পাঁচশো উনচল্লিশটি ঘূর্ণিঝড় মোড়ায় এ পর্যন্ত ছয় জন মারা গেছেন এবং একষট্টি জন আহত হয়েছেন এর তাণ্ডবে একত্রিশটি উপজেলার চুয়ান্ন হাজার চারশো উননব্বইটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা উনিশ হাজার নশো উনত্রিশটি এসব এলাকায় সতেরো মেট্রিক টন চাল ও নগদ এক কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গোলাম মোস্তফা সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ঘূর্ণিজান মোড়ায় যে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা হল একত্রিশটা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার হয়েছে চুয়ান্ন হাজার চারশো উননব্বইটি উনিশ হাজার নয়শো উনত্রিশটি ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে এটা বিভিন্ন জেলায় এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো নিরানব্বইটি মৃত সংখ্যা ছয়জন আহত লোকের সংখ্যা হলো একষট্টি বরাদ্দ দিয়েছি এক হাজার সাতশো মেট্রিক টন জিয়ার চাল ক্যাশ এক কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ টাকা ঘূর্ণিঝড় মোড়ার পর নৌবাহিনীর উদ্ধার অভিযানে কুতুবদিয়ার কাছে গভীর সমুদ্র থেকে বিশ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ খাদেম তাদের উদ্ধার করে বুধবার বিকেলে রাজধানীতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে জানানো হয় গভীর সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনী তেত্রিশ জেলেকে উদ্ধার করেও করেছে এই বিষয়েও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত আছেন 
মঙ্গলবার রাতে কুতুবদিয়ার নিকট গভীর সমুদ্রে বিকল হওয়া প্রায় ডুবন্ত নৌকায় বিশ জেলেকে দেখতে পায় নৌবাহিনীর জাহাজ শুরু হয় উদ্ধার অভিযান একে একে নৌকা থেকে জাহাজে তুলে আনা হয় বিশ জেলেকে দেয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার পরে তাদের হস্তান্তর করা হয় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ঘূর্ণিঝড় মোড়া বাংলাদেশে আঘাত আনার পর থেকেই সেন্ট মার্টিন টেকনাফ চট্টগ্রাম ও খুলনার উপকূলীয় অঞ্চল সহ গভীর সমুদ্রে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নৌবাহিনী বিকেলে রাজধানীতে এক ব্রিফিংয়ে নৌবাহিনী জানায় সমুদ্রে এখনও কেউ কেউ নিখোঁজ থাকতে পারে এমন আশঙ্কায় পুরো সমুদ্র সীমাকে পাঁচটি এলাকায় ভাগ করে একযোগে উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে এতে কাজ করছে নৌবাহিনীর পনেরোটি জাহাজ ও একটি হেলিকপ্টার ও একটি টহল বিমান একটি যুদ্ধ জাহাজ বানাওটা খাদেন রাত পনেরো একটার সময় বিশ জন জেলেকে আপনার কুতুবদিয়া থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে সমুদ্র থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে এদিকে গভীর সমুদ্রে ভারতের একটি যানবাহী জাহাজ একজনের মৃতদেহ সহ অন্তত তেত্রিশ জেলেকে উদ্ধার করেছে বলে ভারতীয় হাইকমিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের বরাতে খবর প্রকাশ করে গণমাধ্যম সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষেই এই জাহাজটি এখানে এসেছে মূলত ত্রাণ সহায়তা নিয়ে আসার জন্য এবং ত্রাণ সহায়তা নিয়ে আসার এক পর্যায়ে তারা সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় কিছু জেলে দেখতে পায় প্রায় তেত্রিশ জনকে তারা উদ্ধার করে উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ তৎপরতাও চালানো হচ্ছে বলে জানায় নৌবাহিনী তাফসির বাবু সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে সরকার বুধবার সকালে জাতীয় সংসদে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী বলেন পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই সরকার সতর্ক হয় সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয় এ কারণে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে একদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয় থেকেও যে আমরা সহযোগিতা করব আবার রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের টিম আমরা ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি সকালে যা করা হয়ে গেছে যথেষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়ে গেছে তারা হয়তো আজকে মধ্যেই অনেকে চলে যাবে দুর্গত এলাকায় আর যাদের ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা ঘর বাড়ি করে দেব খাদ্যের অভাব তাদের হবে না ইনশাল্লাহ সে ব্যবস্থা আমরা করছি যেমন আমরা ইতিমধ্যে যেহেতু হাওড়া অঞ্চলে খাদ্য আমাদের নষ্ট হয়েছে ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি বিদেশ থেকে আরও খাদ্য ক্রয় করার জন্য আমাদের খাদ্য মন্ত্রী ইতিমধ্যে বাইরে গেছেন ভিয়েতনামে গেছে সেখান থেকে চাল কিনে আনার এবং অন্য অন্য যেখান থেকে পাওয়া যায় আমরা অতিরিক্ত আরও চাল কিনব আবার সেই সাথে আমাদের উৎপাদন বাড়ানোরও আমরা ব্যবস্থা নেব একানব্বই সালে যে ঘূর্ণিঝড়টা হয়েছিল সে সময় বিএনপি ক্ষমতায় ছিল উনত্রিশে এপ্রিলে ঘূর্ণিঝড়টা হয় যত সম্ভব আমার মনে পড়ে সেই সময় কিন্তু বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আগাম প্রস্তুতি কিচ্ছু নেওয়া হয়নি এমন কি যে ঘূর্ণিঝড় আসছে তার কোনো মানে ঘোষণাও ছিল না ঘূর্ণিঝড় মোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নেতৃত্বে চারটি টিম বৃহস্পতিবার উপকূলীয় এলাকায় যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বুধবার বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি একথা জানান যারা ক্ষতিগ্রস্ত হল তাদের তালিকা তাদের সম্পদ জীবন সব কিছু তালিকা প্রস্তুত করে তাৎক্ষণিক একটা সাহায্য দেবে সেটা হলো রিয়াক্টিভ আর প্রোয়াক্টিভ একটা সমাধান সেটার জন্য আমরা রিপোর্ট তৈরি করে আনব আমাদের সভাপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা জমা দেব বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গরিব ও দুস্থদের মাঝে আর্থিক সহায়তা ও কাপড় বিতরণ করেছেন দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে রাজধানীর মহাখালীর ওয়ারলেস গেট থেকে তিনি এ কর্মসূচি শুরু করেন খিলখেত উত্তরা মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকা সহ নগরীর চোদ্দটি পয়েন্টে তিনি দুস্থদের মাঝে পোশাক বিতরণ করেন বিএনপি সিনিয়র নেতা সহ দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের যে বিশাল বাজেট আসছে তা বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয় সরকার জ্বালানি খাতের দুর্নীতি ঢাকতেই আবারও গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বাজেটের পরিমাণ এত বড় বরাবরই তারা বড় করছে আরও বড় করছে এটা একটাই উদ্দেশ্য যে তারা একটা ফাঁপা একটা আওয়াজ তৈরি করে 
राजधानी पुरान ढाई दलान तजिया मिशिल बोमा हमला मामल में जमायतुल मुजाहिदीन बांगलेश जेएम दस सदस्य बिुदे अभिजोग गठन कर आदालत एर मध्य दिए मामलार आनुष्ठानिक विचार क्या शुरू हल बुधवार ढाका महानगर दायरा जज कमरुल होसेन मोल्ला आसामी बिुदे अभिजोग गठन करें एक ही संगे मामला अष्टम अतरिक्त आदालते बदली करें ए मामलार सख्य ग्रहण पंद जून दिन धार्य कर आदालत दुहजार पंद्रह साल तेईस अक्टोबर तजिया मिचिल प्रस्तुतिकाले जेएम सदस्य हसनी दालान बोमा हमला चालय ए घटन दुज निहत और शताधिक आहत हन पर राजधानी चकबाजार थाना सन्सोधी आईने एक मामला करे पुलिस दो हजार षोलो साले आठ अक्टोबर आब्दुल्ला आल मासूदर आदालते दस आसाम बिुदे चार्जशीट दाखिल कर गोयंदा पुलिस सात दिन काराभोग जमिने मुक्त हलन जनसम्मुखे लाछित हवा नारायणगंजर आलोचित शिक्षक श्यामलकान्दी भक्त घुष नार मामल में गत चौबीस मे ता कारागारे पाठिए आदालत बुधवार विकेले जिलार केंद्रीय कारागार के मुक्ति पान तर स्त्री सबिता हालदार आईनजीवी शाखावत होसेन ए समय उपस्थित छेखान बसाय जान श्यामलकान्दी भक्त एर आगे सकाले आगामी बीस जुलई पर्त अंतर्तकालीन जमिन मंजूर करें जिला और दायरा जज सैयद एनायत होसेन धर्म अवमाननार अवमाननार अभिजोग तुले गत बचर तेर मे जनसम्मुखे लाछित कर नारायणगंजर एक शिक्षक के हाईकोर्टर निर्देशे गठित विचार विभाग कमिटी तदंत शेषे एक मामला करे पुलिस लाछनार दो मास पर ही दो हजार चौदह साले एमपीओ भुक्त घुष ने अभिजोगे श्यामलकान्तर बिुदे मामला करें मुर्शेदा बेगम नामे एक शिक्षक तदंत शेषे गत सतर एप्रिल अभिजुक्त कर आदालते चार्जशीट दे पुलिस अवमान कर लगे अवमान कर घुषर घटना सजिए जेटा आदो विश्वास नए सरकम एक घटना सजिए पुलिस के दिए ए रकम एक प्रतिबेदन दाखिल कर राजधानी डैमरा प्रतारक चक्र नय सदस्य के ग्रेफ्तार कर ढा महानगर गोयंदा पुलिस तरह से एक वाकी टकी और दूट हैंडकप उद्धार कर बुधवार दोपुर जेएमपी मीडिया सेंटर संवाद सम्मेलन एक गोयंदा पुलिस जुग्म कमिशनार आब्दुल बतान ग्रेप्तारकितरा निजे कख सांबा कख पुलिस परिचय दिए साधारण मानुष के जिम्मी करत तरह से आदाय करत मोटा अंक टाक एड़ाओं विभिन्न पत्रिकाय पत्र पत्री चाय कि विभिन्न चाकर विज्ञापन दिए मानुष के डेके एने जिम्मी को टाक आदाय करत यह चक्रटर हाथे जिम्मी थका अवस्थाय दूज के उद्धार कर पुलिस छोट छोट पत्रिकार मध्य विज्ञापन दे विज्ञापन धरण गार्मेंट व्यवसा कर पार्टनार खुजे गार्मेंट फैक्टर कर ब्लैकमेल शुरू कर ब्लैकमेल जाल तैर पंद्रह फेब्रुआर किंबा पांच ही जानुर मत निवाचन चायना जुक्तराष्ट्र कमिशन संगे बैठक पर बार्डिकाट ग्रहणजोग्य निवाचन सबधरण सहयोगित आश्वास घूर्णिझड़ मोरार प्रभावे टाना बर्षणे चट्टग्राम नगर गुरुतपूर्ण सड़के जलबद्धता सृष्टि ये चरम दुर्भोगे पड़े नगरबासी ए अवस्था जलबद्धता निसने खाल खनन और उचू सड़क निर्माण कथा जान सीट मेयर आज अम नासिरुद्दीन पार्थ प्रतिम विश्वास रिपोर्ट 
ঘূর্ণিঝড় মোড়ার প্রভাবে টানা বর্ষণে চট্টগ্রাম নগরীর প্রবর্তক মোড় আগ্রাবাদ হালিশহর বড়পোল ও চকবাজার সহ বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা তীব্র আকার ধারণ করেছে এই অবস্থায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে নগরবাসী ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম নগরবাসীর অভিযোগ খালগুলো দখল হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে অবিলম্বে খাল খনন ও নালা পরিষ্কারের দাবি এলাকাবাসীর আশেপাশে বাড়ি যারা আছে পারলে ইচ্ছে করে মানে পারলে রাস্তাঘাট তারা দখল করে নালা গুলো যতদিন পর্যন্ত পরিষ্কার না হবে এতদিন পর্যন্ত পানি কমবে না ওয়াসার কাজ চলতেছে সামনে ওরা যদি সমন্বয় করে কাজগুলা করে তাহলে পানিটা আর রাস্তা জমে থাকে না চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জানান জলাবদ্ধতা নিরসনে পুরো মহেশখাল রেডিং করার পাশাপাশি আগ্রাবাদ এক্সেস রোড উঁচু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুরো মহেশখালটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটা ড্রেজিং করব এবং এটা মাটি উত্তোলন করব এটা এবং এটা যদি হয়ে যায় আর আগ্রাবাদ এক্সেস রোড এখন কিন্তু এটা উঁচা করা হবে এবং ড্রেইন করা হবে এটা খুব পরিকল্পিত হবে এটার জন্য কিন্তু আমাদের টেন্ডার হয়ে গেছে মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল নয়টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় দুশো পঁচিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দাদি সায়রা খাতুনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার বাদ মাগরিব ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে অনুষ্ঠিত এই মিলাদ মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশ নেন দোয়া মাহফিলে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এছাড়া দেশের শান্তি অগ্রগতি এবং প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এতে পরিবারের সদস্য আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অংশ নেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি কিংবা পাঁচ জানুয়ারির মতো নির্বাচন চায় না যুক্তরাষ্ট্র সবার অংশগ্রহণে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় দেশটি বুধবার দুপুরে রাজধানী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাত একটি অহিংস ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে দেশটি প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি পরে কমিশন সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বৈঠকের বিষয় সম্পর্কে গণমাধ্যমকে জানান বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে এবং এটা যাতে আপনার বারোই ফেব্রুয়ারি এবং পাঁচই জানুয়ারির যেটা মানে বয়কট করার মতো নির্বাচন যাতে না হয় বড় দল নির্বাচন বয়কট করার ফলে যে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকলের অংশগ্রহণ এটা দাবি করা যায় না এটা সিসি মহোদয় বলেছেন এবার প্রবাসের খবর পবিত্র রমজান মাসে ফ্রান্সে বাংলাদেশি নিত্যপণ্যের দোকানগুলোতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন ব্যবসায়ীরা ক্রেতার সাধারণের সড়ক উপস্থিতিতে জমে উঠেছে ইফতারের দোকানগুলো ইউরোর দাম বেড়ে যাওয়ায় অন্যবারের তুলনায় এবার দেশে বেশি টাকা পাঠাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফ্রান্স প্রতিনিধি লুৎফর রহমান বাবুর তথ্য ও ছবি নিয়ে এক্স রিপোর্ট ফ্রান্সে অন্যবারের তুলনায় এবারের রমজান মাসে গরমের তীব্রতা কিছুটা বেশি আর রোজা পালনের সময় দীর্ঘ হলেও তেমন অসুবিধা বোধ করছেন না বলে জানান প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলমানরা ফ্রান্সে এবার রমজানে অনেক গরম পড়েছে আর সময় অনেক দীর্ঘ আল্লাহর রহমতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে না রোজা রাখতে পবিত্র এ মাসে ক্রেতা সাধারণের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছে বাংলাদেশি গ্রোসারি শপগুলো বিশেষ করে রমজানের খাদ্যপণ্যগুলোতে ছাড়ের পরিমাণ বেশি বলে জানালেন বিক্রেতারা এছাড়াও জমে উঠেছে বিভিন্ন ইফতার সামগ্রীর দোকানগুলো
এদিকে রোজার শুরু থেকে ইউরোর দাম বেড়ে যাওয়ায় অন্যবারের তুলনায় এবার প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে বেশি টাকা পাঠাচ্ছেন বলে জানালেন অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের এই কর্ণধার এই বছর রমজান গত বছর রমজান এসে এই বছর রমজানে বাংলাদেশিতে টাকা পাঠানোর অবস্থান ভালো কারণ গত বছর রেটে এই বছর রেটে অনেক বেশি আমরা আশা করছি গত বছর চেয়ে অনেক বেশি রেমিটেন বাংলাদেশে পৌঁছবে রোজা পালনের মাধ্যমে রোজাদাররা আত্মশুদ্ধি অর্জন করে নিজেদের সংশোধন করবেন এমনটাই প্রত্যাশা সবার সময় সংবাদ প্যারিস ফ্রান্স যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে বিএনপির কানাডা শাখা এ উপলক্ষে ত্রিশে মে সন্ধ্যায় মন্ট্রিয়েলের একটি রেস্তোরাঁয় আলোচনা সভা ও দ মাহফিলের আয়োজন করা হয় কানাডা বিএনপির নেতা আবুল বাসার মানিক আলোচনা সভা পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক আদর্শের ওপর আলোচনায় অংশ নেন দলটির নেতা জুবের আহমেদ মোহাম্মদ আবুল হাসান আনসার উদ্দিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মারুফুর রহমান রাজু এম জয়নাল আবেদিন জামিল আলোচনা শেষে জিয়াউর রহমানের রুহের মাকফরাত কামেনা রুহের মাকফেরাত কামনা করে দোয়া এবং মোনাজাত করা হয় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে ইফতার ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক নির্বাচিত হওয়ায় দৈনিক পূর্ব দেশের সম্পাদক মুজিবুর রহমান সিআইপিকে সংবর্ধনা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের চট্টগ্রাম প্রবাসী বাংলাদেশিরা সোমবার সার্জায় হুদাইবিয়া হোটেলের হলরুমে তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয় মোহাম্মদ মুনির উল্লার সভাপতিত্বে ও আবুল কালাম শহীদের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সার্জা বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি হাজি শরফ আলী দুবাই বিজনেস ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম মাল্টি এক্সচেঞ্জ দুবাইয়ের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি এম এ বাসার অনুষ্ঠানে মজিবুর রহমান সিআইপি বলেন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে চান তিনি বিজয় টিভির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সময় টেলিভিশন বুধবার সন্ধ্যায় মার্কেটিং বিভাগের ডিজি এম আহসানুল ইসলামের নেতৃত্বে সময় টেলিভিশনের একটি প্রতিনিধি দল শুভেচ্ছা জানাতে যায় বিজয় টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজয় টেলিভিশনের উত্তরোত্তর উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন তারা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আফগানিস্তানের কাবুলে কূটনৈতিক পাড়ায় আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলায় অন্তত আশি জন নিহত ও সাড়ে তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার কেজি বিস্ফোরক ভর্তি একটি ট্রাক নিয়ে এ হামলা চালানো হয় বলে জানায় কর্তৃপক্ষ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি ও জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল আফগান তালেবান এ হামলার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে জানিয়েছে এখনও কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি বুধবার সকালে আত্মঘাতী বোমায় কেঁপে ওঠে কাবুলের কূটনৈতিক পাড়া খ্যাত কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত জানবাক স্কোয়ার ওয়ের আশপাশের এলাকা শক্তিশালী এই গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের কারণে একশো মিটার এলাকার মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনার জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙে যায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা এই অঞ্চলে সব সময়ই অনেক লোকজনের সমাগম থাকে আজও অনেক মানুষ যার যার কাজে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বিকট একটি শব্দের পর চারিদিক ধোয়ায় ছেয়ে গেল কাছে গিয়ে দেখলাম বহু মানুষ রক্তাত্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সবাই যার যার জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত ধোয়া একদম বন্ধ হয়ে আসছিল দৌড়ে দূরে সরে আসছিল এ ঘটনার পর পুরো শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে নিরাপত্তা বহুগুণে বাড়ানো হয় কূটনৈতিক এলাকায় হামলা হলেও হতাহতদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ অনেকে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও সেখানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে বাঁচাতে অনেক রক্তের প্রয়োজন ঘটনাস্থলের কাছাকাছি বহু সরকারি ভবনের অবস্থান বলে জানায় গণমাধ্যম জার্মান ও ভারতীয় দূতাবাসের মাঝামাঝি এলাকায় এ হামলা হয় ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তা ও কর্মীরা সবাই নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি তবে জার্মান কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু জানায়নি সম্প্রতি আফগানিস্তানে তালেবান ও আইএসের হামলা অনেক বেড়ে গেছে গত মাসে উত্তরাঞ্চলীয় মাজারি শরীফ শহরে তালেবান জঙ্গিদের সেনা ক্যাম্পে হামলায় প্রায় দেড়শো সেনা সদস্য নিহত ও এ মাসে কাবুলে ন্যাটো বহরে আইএসের হামলায় নিহত হয় আটজন এক তথ্য মতে এবছরই আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় আটশোরও বেশি সেনা নিহত হয়েছেন রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খবর বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ শুরুটা ভালো করলে নিজেদের দিনে যে কোনো দলের বিপক্ষে জয় সম্ভব বলে মনে করেন টাইগার দলপতি মাশরাফি বিন মর্তুজা অন্যদিকে নিজেদের মাঠে খেলা বলে কিছুটা চাপ অনুভব করলেও জয় দিয়ে আসো শুরু করতে চায় ইংল্যান্ড লন্ডনের কেনিংটন ওভালে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় সুমন সরকারের ক্যামেরায় ইংল্যান্ড থেকে সাজিদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট লড়াইটা এই ট্রফির জন্য আঠারো জুনের ফাইনাল শেষে স্বাগতিক অধিনায়ক রিয়ন মর্গানের এমন হাস্যজ্জল মুখ থাকবে কিনা তা হয়তো সময় বলে দেবে তবে আপাতত ইংলিশ দলপতি সেন দৃষ্টি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের দিকে আইসিসির সবশেষ দুই ইভেন্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মুখোমুখি দেখায় দুবারই জয় পেয়েছে টাইগাররা যদিও দু হাজার বিশ্বকাপের পর আমূল পরিবর্তন এসেছে ইংল্যান্ড দলে বেশ কিছু ম্যাচ উইনার থাকায় এবার আসরের অন্যতম ফেভারিটও থ্রি লায়নরা আর আইসিসির দুই বিশ্বকাপের স্মৃতি ভুলে ইংল্যান্ড অধিনায়ক প্রেরণা খুঁজছেন দু দলের সবশেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ থেকে স্বাগতিক হয় কিছুটা চাপ থাকছে আমাদের উপর বাংলাদেশ আমাদের আইসিসির শেষ দুটি ইভেন্টে হারালেও গত বছর আমরা তাদের মাটি থেকেই সিরিজ জিতে এসেছি অবশ্যই সেই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস ব্যাটিং করেছি ম্যাচের আগের দিন অনুশীলন করেনি টাইগাররা ভারতের বিপক্ষে এমন হারের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মানসিক প্রস্তুতিকেই আদর্শ মনে করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক কোনো লড়াই যাননি টাইগার অধিনায়ক তবে ইংল্যান্ডকে ফেভারিট মানলেও নিজ দলের ওপরও আস্থা রাখছেন ম্যাচ স্টার্টটা যদি ভালো করতে পারি তো দেখা যাবে যে ওই প্রেশারটা রাখতে পারলে শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলে যেটা সম্ভব আর ইংল্যান্ড এমন একটা সাইড ওদের যে ধরনের প্লেয়ার আছে আমার কাছে মনে হয় শুধু স্টার্ট করলে হবে না স্টার্ট তো মাস্ট করতে হবে কিন্তু খেলাটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড ম্যাচে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই মুখে না বললেও প্রত্যাশার চাপ ঠিকই থাকছে ইংল্যান্ডের ওপর অন্যদিকে বাংলাদেশও খুব একটা স্বস্তিতে নেই এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু করার আগে দুদলই চাইবে নিজেদের সবশেষ ম্যাচের স্মৃতি ভুলে যেতে যদিও নিজেদের মাঠ হওয়ায় কিছুটা এগিয়ে থাকবে ইংল্যান্ড কিন্তু ইভেন্টটা আইসিসির বলেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বাংলাদেশের সম্ভাবনাও লন্ডনের কেনিংটন ওভাল থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ইংল্যান্ড বৃহস্পতিবার পেশ হচ্ছে দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে চার লাখ কোটি টাকার বড় বাজেট বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্য অর্থনীতিবিদদের সংশয় ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে ঘর বাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষ দুই লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত গভীর সমুদ্র থেকে তেপ্পান্ন জেলে জীবিত উদ্ধার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার সংসদের প্রধানমন্ত্রী বললেন পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই সরকার সতর্ক হওয়ায় কমেছে ক্ষয়ক্ষতি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় দফায় বাড়ছে গ্যাসের দাম এক চুলা নশো এবং দুই চুলা নশো পঞ্চাশ টাকা এবং বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রত্যাশা পূরণে দলের সবাইকে সেরাটা দেওয়ার আহ্বান মাশরাফির এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময়ের